हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 12 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन की गई है साथ ही साथ हमने पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी लिंक करके आपको बताया है तो आप लोग रिविजन भी साथ साथ करते चलोगे वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो क्विज मिलेगी आपको एम ऐप पर वहीं पर आपको पी फाइल और हर प्रकार की वीडियोज़ और ई बुक्स वगैरह मिल जाएगी चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था नाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो हैं नवीन अग्रवाल जी निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है तो मालदीव दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है बिम्स्टेक में सात कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपको बहुत बार बताया हुआ है इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में फगली उत्सव मनाया गया फगली या फागली उत्सव तो ये दोस्तों मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बाजार की तीर्थन घाटी में ये मनाया जाता है फागली उत्सव इस फेस्टिवल में दोस्तों लोग मुखौटों के साथ नृत्य करते हैं डांस करते हैं और ये डांस स्पेशली किया जाता है बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए तो ऐसी वहाँ की मान्यता है और कुछ स्पेशल नृत्य करके डांस करके सॉन्ग गा करके ये लोग बुरी शक्तियों को वहाँ से भगाते हैं तो इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में ठीक है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा वो उत्सव है जो लोग मुखौटे पहन करके बुरी शक्तियों को भगाने के लिए मनाते हैं तो याद रखिएगा फागली उत्सव क्लियर है बिल्कुल चलिए अब ये है फेस्टिवल तो हम लोग फेस्टिवल को और रिवाइज करते हैं पिछले दिनों में कौन कौन से फेस्टिवल आए थे चर्च में तो अभी उत्तर भारत में या कहें कि पूरे भारत में होली मनाई गई सबको पता होगा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है लोसर फेस्टिवल अभी आया था ये भी हिमाचल प्रदेश में ही मनाया गया लोसर महोत्सव ठीक है इसके साथ ही अभी कोच्ची में दोस्तों घोषणा हुई थी कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाएगा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाएगा और मिजोरम में अभी चाप चार कूट महोत्सव बनाया गया एक और महोत्सव अभी मध्य प्रदेश में मनाया गया था नमस्ते ओरछा महोत्सव तो उसे भी याद रखिएगा चलिए अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश भी देख लीजिए मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश शिमला है यहाँ की राजधानी जयराम ठाकुर बीजेपी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी शिकारी देवी अभ्यारण है हिमाचल प्रदेश में ही हिमाचल प्रदेश मैप में देख लीजिए किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों लद्दाख से जम्मू कश्मीर से इसके साथ ही पंजाब से हरियाणा से उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है क्लियर बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया मिशन शक्ति विभाग तो ये बनाया है ओडिशा और ओडिशा ऐसा पहला राज्य हो गया है देश का जो स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नया विभाग बनाया है मिशन शक्ति विभाग स्वयं सहायता समूहों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ये महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिसमें वो लोग आपस में ही एक एक स्वयं से सहायता के लिए फ़ंड इकट्ठा करती हैं और उनको सरकार के द्वारा भी फ़ंड दी जाती है उनके प्रोग्रेस के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार की लोन देने वाली एक योजना टाइप की है ठीक है तो लेकिन ये सभी राज्यों में लगभग फैली हुई है लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य बन गया है जो इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया हुआ है ठीक है मिशन शक्ति के नाम से तो उड़ीसा बन गया है ऐसा पहला राज्य ओके और उड़ीसा में एक और योजना चलती है ममता योजना तो ममता योजना और ये मिशन शक्ति ये दोनों मिला करके दोनों संयुक्त रूप से उड़ीसा के 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभ देंगे ठीक है ममता योजना और मिशन शक्ति योजना मिल करके क्लियर है तो अभी ये उड़ीसा की योजना है तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं उड़ीसा देख लीजिए मैप में ये रहा उड़ीसा भुवनेश्वर यहाँ की है राजधानी नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पांचवी बार बने थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर इस बार गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल जी नंदन कानून वन निजी अभ्यारण्य सिमली पाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार ये सभी है उड़ीसा में उड़ीसा देख लीजिए और डिटेल में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है तो उड़ीसा दोस्तों वेस्ट बंगाल से झारखंड से छत्तीसगढ़ से साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है अच्छा उड़ीसा में ही इस बार पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आयोजित किया गया जिसमें चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन रही थी इसे भी याद रखिएगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं पर आयोजित होना है भारत के उड़ीसा में नेक्स्ट है देश भर में सौर छत संयंत्रों की स्थापना की लिस्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है 
तो देश भर में सौर छत संयंत्रों की यानी कि रूफ टॉप प्लांट्स जो सोलर प्लांट्स होते हैं उनकी स्थापना के लिस्ट में गुजरात है टॉप पर ये पहले भी था अभी भी ये बना है दोबारा रैंकिंग में तो देश भर में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स में गुजरात है सीट्स पर गुजरात की अगर बात की जाए दोस्तों तो पचास सोलर प्लांट्स हैं रूफ टॉप पर यानी छत पर जो लगाए जाते हैं सोलर प्लांट सोलर सिस्टम्स उनकी बात की जा रही है तो उसमें 50,915 डोमेस्टिक रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स हैं गुजरात पर ठीक है सेकेंड पर महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में 5,513 सोलर प्लांट्स हैं 5,513 सोच लीजिए कितना ज़्यादा अंतर है यानी टोटल अगर बात की जाए पूरा देश भर में 79,950 है टोटल देश भर में सोलर रूफ टॉप प्लांट जिसमें चौंसठ तो गुजरात में ही है सेकेंड पर है महाराष्ट्र जिसमें 5,513 सोलर रूफ टॉप प्लांट हैं अभी हाल ही में एक सौर छत संयंत्रों की स्थापना की लिस्ट निकाली गई थी जिसमें 2 मार्च 2020 तक का ये डाटा दिया गया है क्लियर है बिल्कुल तो गुजरात है सीर्स पर गुजरात के ही दोस्तों अभी अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहीं पर नमस्ते ट्रम्प का भी आयोजन किया गया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में ठीक है 24 और 25 फरवरी को उसे भी याद रखिएगा अब बात करते हैं गुजरात की गुजरात देख लीजिए मैप में गांधीनगर यहाँ की राजधानी विजय रूपाणी बीजेपी से हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में आज मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है दोस्तों इस वजह से वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है गुजरात देख लीजिए मैप में किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है तो दोस्तों महाराष्ट्र से ये एक मई 1960 को अलग ही हुआ था तो ये महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करेगा साथ ही साथ ये राजस्थान से और मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है अच्छा गुजरात से मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात ठीक है ये सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर अपना बनाता है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया तो ये अवार्ड दिया गया पीवी सिंधु को पीवी सिंधु इंडियन सटलर हैं बैडमिंटन की ये प्लेयर हैं और इन्हें दिया गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड यानी 2019 के लिए अवार्ड अभी हाल ही में नई दिल्ली में बी पुरस्कार समारोह का एक आयोजन किया गया था तो उसी में पी सिंधु को ये अवार्ड दिया गया बी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी का एक अवार्ड और दिया गया पीटी उषा को पीटी उषा को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड तो उसे भी याद रखिएगा पीटी उषा ठीक है ये रेसर थी स्प्रिंटर थी पीवी सिंधु आई हैं तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं पीवी सिंधु के बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी हुई थी उसमें मैंने पी सिंधु के लाइफ के पूरे अचीवमेंट को बताया हुआ था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अप्लीकेशन पर जा करके पी सिंधु लिखिएगा आपको वो वीडियो मिल जाएगी एम ऐप पर ऊपर सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है वहाँ पर जाकर पी वी सिंधु लिख दीजिएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी पी वी सिंधु के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में भी पी वी सिंधु हैदराबाद की हैं इनका पूरा नाम पुरसेला वेंकटा सिंधु है पी वी सिंधु दोस्तों ये ओलंपिक में जीती थी सिल्वर मेडल रियो ओलंपिक में ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का आना 2019 में ये भी इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था इससे पहले भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार सिल्वर दो बार ब्रांज जीत चुके हैं लेकिन पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है 2018 के एशियन गेम्स में जो कि जकार्ता में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इससे पहले कामनवेल्थ गेम्स में ये ब्रांज और सिल्वर जीत चुकी हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड्स की पहली महिला डी कौन बनी तो अभी हाल ही में नुपुर कुल श्रेष्ठ बन गई हैं दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नुपुर कुल श्रेष्ठ दोस्तों उन्नीस में ये शामिल हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड में भारतीय तटरक्षक में और अब इनको प्रमोट करके बना दिया गया है डी और ये बन गई हैं पहली महिला डी इंडियन कोस्ट गार्ड की इंडियन कोस्ट गार्ड से अभी कल भी एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन क्या था इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में गोवा में सारेक्स एस ए आर ई एक्स सारेक्स 2020 का एक्सरसाइज किया था सारेक्स 2020 यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज तो ये एक्सरसाइज किया था इंडियन कोस्ट गार्ड में जिसको कल मैंने आपको बताया था गोवा में हुआ था इसे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आज हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे 
इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 1978 में 1978 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर्ष पर है तो वो देश है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट का नाम है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पाकिस्तान में 99.81 परसेंट लोग एटलीस्ट वन सेक्सियस्ट बायस रखते हैं और वहीं सेकंड पर है कतर और थर्ड पर नाइजीरिया है जिसमें 99.73 परसेंट लोग एटलीस्ट वन सेक्सियस्ट बायस रखते हैं अगर इस लिस्ट में सबसे लास्ट की बात की जाए तो सबसे लास्ट पर है एक अंडोरा नाम का देश उसमें बहुत कम आबादी है ठीक है तो उसमें ट्वेंटी है ये डाटा सेकेंड लास्ट पर है स्वीडन और थर्ड लास्ट पर है नीदरलैंड क्लियर है अच्छा अभी एक डब्ल्यू ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया था 2020 का उसमें पाकिस्तान को एक कंट्रीज में एक नंबर पर रखा हुआ था तो इसे भी ध्यान रखिएगा चलिए पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान के बारे में और जान लेते हैं पाकिस्तान देख लीजिए मैप में भारत का पड़ोसी देश इमरान खान यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर आरिफ अलवी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद राजधानी है मुद्रा पाकिस्तानी रुपया संसद का नाम नेशनल असेंबली राजभाषा उर्दू अंग्रेजी सबसे बड़ा नगर है कराची अच्छा अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको भारत के सभी पड़ोसी देशों की एक स्पेशल वीडियो दी हुई थी बहुत ही डिटेल वीडियो थी उसमें नेशनल एनिमल से लेकर के सब कुछ मैंने कवर किया हुआ था भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के सबसे बड़ा नगर सबसे बड़ी सिटी सबसे बड़ा सबसे बड़ी नदियाँ उनके राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी और भी सारी चीज़ें उसमें डिटेल में मैंने कवर की हुई है तो अगर आपने भारत के पड़ोसी देशों की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा उसमें मैंने आठ देशों को बहुत ही डीपली कवर किया हुआ है और वहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चाहे आने वाला आपका सी का एग्ज़ाम हो उसमें भी पूछे जाएंगे या सी का एग्ज़ाम जो चल रहा है वहाँ भी पूछे जाएंगे और भी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है हाल ही में मूडीज ने जी ट्वेंटी देशों की विकास दर घटाकर कितना बताया तो मूडीज ने जी ट्वेंटी देशों की नया विकास दर नई ग्रोथ रेट बताई है 2.1 परसेंट इससे पहले जब मूडीज ने बताया था जी ट्वेंटी कंट्रीज की ग्रोथ रेट तो वो बताई थी 2.4 पॉइंट परसेंट यानी 0.3 पॉइंट परसेंट इसने घटा दिया है ये रेटिंग घटाने का कारण क्या है रेटिंग घटाने का कारण एक ही है कोरोना वायरस कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है वैश्विक मंदी चल रही है इस वजह से लगातार रेट मैक्सिमम कंट्रीज की भी रेटिंग घट रही है साथ ही साथ ग्लोबल रेटिंग भी घटाई जा रही है लगातार चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है हाल ही में डी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए डी आई यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लन कौन लेफ्टिनेंट जनरल के जी एस ढिल्लन ये डी आई ए के नए महानिदेशक बनाए गए हैं साथ ही साथ दोस्तों इनको डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ भी बनाया गया है क्या बनाया गया डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ इंटेलिजेंस विभाग का क्लियर है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर में काम करता है इसे भी ध्यान रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे ठीक है बिपिन रावत इसके पहले अध्यक्ष बने थे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने तो उसी के अंडर में काम करता है डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ जो कि नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन और इन्हीं को बनाया गया डी का नया महानिदेशक यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी तो दोनों याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने महिला दिवस पर द ट्वेल्व कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वीमन नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की तो दोस्तों ताहिरा कश्यप ने घोषणा की है कि द ट्वेल्व कमांडेंट ऑफ बीइंग अ वुमन नामक बुक ये लॉन्च करेंगी कब लॉन्च करेंगी ये लॉन्च करने की घोषणा की है कि 2020 के ये अंत तक ये लॉन्च करेंगी इस साल के अंत तक ये बुक लॉन्च करेंगी इन्होंने ये घोषणा की है इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर तो आई होप ये वीमेंस के एम्पावरमेंट पर बेस्ड एक बुक होगी ठीक है तो इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी 8 मार्च को इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया ताहिरा कश्यप है कौन ताहिरा कश्यप दोस्तों एक्टर आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं एक राइटर भी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं तो ताहिरा कश्यप ने ये बुक लॉन्च करने की घोषणा की है तो इनकी ये बुक होगी क्लियर है 
दोस्तों बुक से याद आया हमारी मंथली ई बुक भी आया करती है जिसमें कैटेगरी वाइज हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया रहता है ठीक है चाहे वो राष्ट्रीय घटनाएं हो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान आयोजन सम्मेलन जितने भी महोत्सव मेले होते हैं सभी चीज़ों को उसमें डिटेल में कवर किया गया रहता है और इस बार से दोस्तों हम लोगों ने 130 प्लस क्वेश्चंस भी देना शुरू कर दिया है यानी कि शुरुआत में आपको डिटेल में करंट अफेयर का टॉपिक मिल जाएगा कंटेंट मिल जाएगा उसके बाद एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए 130 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा यानी पूरे महीने भर का करंट अफेयर का पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाता है सिर्फ एक ई बुक में और ये ई बुक मिलती है सिर्फ फिफ्टीन डेट्स में यानी 30 दिन का पूरा का करंट अफेयर सिर्फ आपको 15 रेट्स में मिल जा रहा है वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ में तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर परचेज कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर जलियावाला बाग पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई तो दोस्तों नई दिल्ली में जलियावाला बाग पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक स्थापना दिवस पर किसके राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है इसका उद्घाटन किया है भारतीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ठीक है जलियावाला बाग पर इसमें प्रदर्शनी की जाएगी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी जलियावाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको बता दें कि तेरह अप्रैल उन्नीस को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था काफ़ी फेमस हत्याकांड था इसमें अंग्रेज़ों ने बड़ी मात्रा में भारतीयों पर गोली चलाई थी और हज़ारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे अमृतसर में ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को डेट याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग अगर वीडियो शेयर करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है अब आप लोग होली मना लिए हो तो जल्दी से आ जाओ और बैकअप कर दो फिर से स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और तेज़ी से साथ इस बार और दोगुनी स्पीड से और दोगुनी एनर्जी के साथ शुरुआत करो जिससे आपका प्रिपरेशन और तेज़ी से बढ़े आगे घर जाने पर दोस्तों एक रिफ्रेशमेंट आता है तो महीने दो महीने में एक बार घर जरूर जाया करो और लेकिन आने के बाद दोगुनी रफ्तार से शुरुआत किया करो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स 2020 में सीट्स पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों के बारे में डिटेल में लिखिएगा बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम है अंजलि गुप्ता राकेश ढाका चरण सिंह सुरभि गुप्ता जय चौधरी नरेंद्र मीना दीप क्या सौरभ कुमार हर्ष सोनी अरविंद यादव संगीता रावत मिथुन कुमार संदीप कुमार मधु स्मिता ज्योति पचौरी अवंतिका सिंह इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मात